Estamos hoje na estreia do filme Perseverança, aqui na Casa Museu Oscar Ribas. poder uh, fazer o papel da tia do protagonista deste filme? Uh, fazer o papel da tia, olha, é um papel, pronto, não, não é tão difícil assim, né? Mas é um papel muito emocionante, porque depois de perder um membro da família, não é que é a irmã, e ficar sob os cuidados do sobrinho e ter que aturar um marido chato, então não foi, tão, não foi fácil. Há crianças que vivem esta situação e não sabem como perseverar, e o filme chama-se Perseverança. Perseverança, é isso a perseverança. Nós temos que ser perseverantes, nós temos que, temos que abraçar as causas. Temos que saber o motivo e saber abraçar essas causas. Porque principalmente quando se trata de crianças, elas são o ser mais frágil que nós temos na sociedade. E então é uma situação que nós temos que seguir de perto. Temos que abraçar, é uma causa para se abraçar, com garras mesmo. Sim, como foi poder interpretar o seu personagem? Olha, é, para falar a verdade, isso apanhou -me mesmo com as calças na mão, porque não seria eu a fazer esse personagem. Eu, por simplesmente solicitar minhas crianças, que são do meu grupo, é, o cartaz de teatro é, tem o, o pendor principal de formar crianças para, para atuar em teatro, cinema e televisão. Então, pediram mais crianças. Só que o, o, a pessoa que tinha que fazer o personagem né, não, não, tava, não mostrou disponibilidade, e o Lionel disse-me para ti, que tens que ajudar. Apanhei já aquilo por cima, tá vendo? Fui um quebra-galho, não? E, e... Na vida real é um tio vilão ou nem por isso? Não, não, eu até sou muito engraçado. Até as pessoas dizem, não, eu faço rei demais, eu sou muito... Quer dizer, não, não sou. Eu posso estar até um semblante mau, né, que é natural. Eu acho que as pessoas veem nas minhas fotografias dificilmente rir. Mas não sou... Mas não és um rei, não é? Não sou. É, tecnicamente falando, eu como fotógrafo, senti a dificuldade na falta de ajuda financeira do filme, mas ao mesmo tempo senti-me muito inspirado pelo facto do filme ser construído aqui, atrás. Eu sempre digo isso aqui atrás quando tu sais como artista para produzir alguma coisa no nosso território nacional. E desse calibre que causa muito impacto nos sentimentos das pessoas, eu pude viver a história daquele puto, não tenho o um nome em mente, mas foi uma história muito, muito impactante para mim. O que tem a dizer sobre as crianças que passam por situações como estas e não têm aonde recorrer para receber uma ajuda? Essa é uma situação que eu tenho combatido muito, é uma situação difícil. O que eu tenho a dizer é que, ah, pronto, se todos nós juntarmos as mãos e olharmos para a sociedade de uma forma mais humana, isso não conta só para as crianças, porque acho que isso vive-se de todas as gerações, todas as idades. Então, a partir dali, eu diria que se nós fôssemos todos um bocadinho mais humanos, então a sociedade já se tornaria melhor a partir de qualquer situação financeira que esteja a viver. Esse filme é o resultado da oficina do, do, do cinema de baixo custo que a, a, criações, a produtora Criações de Mateata realizou. Este Quem foi que escreveu o guião? Quem foi que decidiu escrever este guião? Foram os, os, os formandos. Os formandos foram eles quem, quem, quem escreveram, sob a supervisão da criação imediata, que nós supervisionamos a, a escrita, não é? Para que eles pudessem escrever dentro do padrão que é cinema. O que é o título? Perseverança. O que é perseverança para si? Na verdade, perseverança para mim é persistência, é ser, uh, uh, sermos uh, uh, perseverantes naquilo que a gente quer, na, ou seja, ser uh, uh, firme naquilo que a gente quer, ir até o fim. Para mim, isto é perseverança. Qual foi a, a percepção que teve do filme? É, eu gostei do filme, gostei da história do Heredo. É, como disse o realizador, que também ainda não, não estão na fase final. É um trabalho que ainda se pode contribuir e fazer algumas críticas. Mas não, não foram tantas críticas assim, porque até é tão comovente, é tão abrangente. É um filme que vai valer no mercado. Por quê? Porque depois de uma formação há sempre um resultado, não é? E esse resultado vai ser excelente. As pessoas vão se sentir tocadas e as pessoas vão aderir. É bom que a gente faça um trabalho e depois eh, o trabalho é apresentado e as pessoas bebem daquela experiência que, que vemos através do filme. Lutar para aquilo, para, para um ideal, não é? 
acreditar que, que és capaz e que consegues ir longe, principalmente quando a pessoa tem fé. É preciso ter fé.